What's up guys? Yeah. Oh wait, but I'm not ringing late. I'm not ringing late. What's up guys? Good evening. What's up? Ay. <laughs> Nag-try ako mag-ring light ngayon. Nag-live ako para hindi masyado madilim. Parang nag-iba na naman yung view ng stream. Yung camera ako stream light. Okay. <coughs> So guys, good evening. So wait lang ah. Isipin ko tama chat si Burechi. One moment. So what's up guys? Uh good evening to the 876 and counting people who are joining our live tonight. So sorry kanina uh medyo blue ako internet ko ngayon hopefully uh maging smooth na tayo moving forward. 
So, na-miss ko. Na-miss ko mag-charting session. Na-busy last week sa InvestaFest. So, comment naman kayo if, ano, if nag-attend kayo sa InvestaFest. Comment naman kayo. So, salamat sa lahat ng nanood. At sa lahat ng sumubaybay sa InvestaFest. Maraming salamat. Hopefully, uh, marami kayong natutunan sa event na yun. Deka. What do you know? Nice, may nais lang ako, but we'll start in a few minutes. Kaya yan, magpapakita na ako. So guys, patulong naman, share mo natin yung stream. Patulong lang ako sa pag-share para marami tayong mga kasama tonight. Charity by music. Oh, hindi siya rinig, pero ayos na. Yun, umabot tayo ng 1,000. So, shout out sa lahat ng nanonood sa YouTube. Guys, wait lang ah. Medyo ka technical difficulties lang ako. Sorry pag minsan nawawala-wala yung stream. Internet problem ko na eh. Nakasilaw pala tong ringlet. Ang kainis. Umiinit yung kwarto. Uh... Sige, siguro pwede tayo mag-start muna pa, kasi marami na nag-aantay. What's up guys? Good evening. Welcome back to another uh, Investa Live Charting. Se- Alam mo, papatayin ko itong ilo. Yan, ganyan na lang. Sa, sa mukha, yan lapit. <laughs> I-camera ko kasi sa gilid. Patayin ko na lang, sa, sa mukha. Kulang pala ako ng isang ilo. Teka. Okay. Yan. Masyadong masakit sa mukha yung ring light. What's up guys? Good evening. Maraming salamat uh, for being here tonight. Thank you for... Alam ko Sunday night and may trabaho tayo lahat tomorrow. Pero maraming salamat and you took the time to be with me tonight. So let's start. So charting session tayo. Please feel free to comment down below yung stock sa gusto nyo yung daanan natin. Pero lang ha, mga, pag, mga pagsasabi ko at iti-chart ko ngayon, ano lang yan, uh, personal opinion. So, walang magic, di ba? hindi ako magikero, hindi sure ba lahat ng mga pagsasabi ko. Right? So, ano lang to, yung session na to is just so we can um, have the practice of going through, you know, the stocks before the trading day tomorrow. And para lang mag-enjoy-enjoy tayo. Diba? So, game, simula tayo. So, tiyatanong na lahat, di ba? Um, bear market na ba? Kasi medyo bumagsak na yung Philippine market, no? From sideways, nag, medyo nag-breakdown na. So, ano ba yung nangyayari ngayon? Sige, sige. Sana hindi maputol yung stream. Sige, mga okay naman. So, ano ba yung nangyayari ngayon? So, so well, to keep it simple, una, macroeconomic factors, di ko alam. But kung we're gonna base it off the chart, kung technical lang, Diba, since the whole parang mini bull run from, actually yeah, parang bull run, right? Since October, mid-October, um, we never crossed below EMA 50. So, ito yung parang warning sign yan, eh, diba? 
Guys, wait lang. Di ko alam kung ongoing pa yung stream pero nag-lag laptop ko. Wait lang. Ayun, ongoing pa naman. And then ngayon, diba, we already closed below. Um, well, clo- well closed below EMA50. So, diba, EMA50 is a medium term trend. So, syempre warning sign siya but di naman totally dead. So, for me at this point, medyo nasa make or break levels tayo, no? For at least the short term, for quarter one. Parang, Andito na eh, previous resistance, di ba? Previous gap resistance, very heavy area, di ba? And now, nandun na, di ba? So, if yung etong 6-6 na level, kapag hindi siya nag-hold, right? Kapag sumausaw pa yan ng 6-5, sige, 6-5, okay lang. Pero pag sumausaw pa below that, uh, tingin ko dapat mas maging uh, conservative tayo. Uh, wait for better opportunities na at the same time, uh, wag maging super aggressive, parang, Wag lang bara-bara tumira na kung ano-ano stocks. Just focus on the proper setups, grade A setups, and yung mga bread and butter systems natin, di ba? But ngayon, the, um, kung, kung iibahin mo yung perspective, nasa support, di ba? Parang SNR flip, right? Support resistance flip. Nagka-roll reversal. So potentially, di ba? By the dips opportunity pa. Siyempre, malaman lang natin pag nag-bounce. For me, Ako lang, never ako bibili na falling knife. Parang, if, if iti-treat ko tong, itong area na to as a potential bounce area, parang aantay muna ako na signs na at least for the next two days, lumal- nagbabounce yung stock. So, di ko kailangan bilhin yung pinahalo. As long as I see it turning up, diba? di ako bibili pag pag ano, eh. Bibili ako pag, kung buy the dip, pag pocket na ulit. So, let's see na lang, diba? So, tomorrow, magkakaalaman na kung ano mangyayari. So yun lang naman sa index, uh, very crucial na levels natin yun. Then if we look at the US, so medyo wild din yung US, no? the whole GME shit, eh, sobrang wild. <laughs> Grabe. So yeah, medyo same lang din for the US, parang I think the Dow took a hit. Yeah, so the Dow below MA50, pero hindi na ko lang usually in Nasdaq. Eh. The US uh, pulling back. So, not a lot of comments there, but medyo conservative na, na yun sa US. But yeah, game. Individual stock picks sa tayo. Sige, so yung mga chill muna, mga chill muna. Sige, ito. Sabi ni Jeff Tech. So, si Tech. Hmm, bago na laptop ko. So, for Tech, uh, wala, sucks lang pa rin. Diba? Parang every time na nag-recharting tayo, nadaanan natin lagi si Tech. But, parang the same premise pa rin eh. Talagang sell on rally yung approach eh, dito kay Tech. Diba? Kung, kung papansin nyo yung DNA, kapag susubukan nyo pilitin yung momentum, Usually, mas maliit yung upside kasi binibenta sa rally. Diba? For example, itong first rally, diba? Tapos fade. Tapos, sinubukan ulit mag-break out, pero fade na naman. Ito, successful break, pero yung upside, limitado lang din. Parang sell ka agad sa next resistance, diba? Di nga umabot sa 9 eh. So, if tinira mo sa momentum, oh, may 20%. Pero mali, ano lang siya, parang quickie lang, di ba? Hindi talaga siya nag-manifest ng bagong trade. So parang yung approach dito, more on try to get it at support, eh, di ba? Para at least yung volatility kapag momentum, hindi mo masyado diba, sinasabayan. E mas maganda yung average entry price mo. Hindi ko sabi na, bumili ka na dahil nandito na ganyan. But yun nga, um, look, take a look lang at the DNA. Parang kung hit trade lang yung usapan at pinilit mo to yung momentum pa ulit-ulit, for sure, if hindi mo nabenta, o papakat ka lang basis din. So, parang yun lang yung ever since you comment ko ito. Sabi ni Raymond, LTG. Yung ba music? LTG. Tanatakas pala na ito. Dati. Last year pa pala. So, LTG, no, ever since the run-up, Parang medyo nag-chill lang siya. So, consolidating pa rin. Right? 
So baka nasa upper half ng bigger consolidation niya. I would say I would focus more on this consolidation na yung mas maliit. So ngayon nasa support. Right? Sa, ever since the big run up. So since blue chip stock to, medyo similar na yun sa galaw na PSE. Consolidating lang. So mahalaga dito hindi na mag below 1250. Kapag nag below 1250, susunod mo na dyan nasa 1150, right? So... If kunyari, parang tinred follow ko to ever since, trade stop ko na yan itong EMA50. So medyo make or break na rin. Pero kung believer ka sa LTG, di ba? Um, pala mag-hold na itong level na to. Ito, yan, 12. Itong area to. Pag nag-close below dyan, hindi uh, ko na masyado trip. Uh, baka, Pero sandali lang. Hala. Bakit yun? Okay, next ah. Shit, naglalag daw. Sorry, sorry. Di ko alam ba't naglalag. Pero yeah. Um, hopefully, narinig nyo yung sa LTG. Ano lang? Nasa support na, di ba? Nasa, nagko-console, nasa support. So, if nag-close below 1250, delix na. Yun, yun lang, yun lang. Yun lang mga kaya sabi ko. Next, sabi ni Cole, sec D. Guys, sorry ko naglaga. Di ko na-control eh. Pero, tatry ko pa rin. Tatry ko pa rin. Di ko na-control. Kiniset ko na yung wifi niyan. So, sorry, sorry. Sec B, I mean, ano ba yung sure na financial sector sa Pilipinas? Hmm, well, sucks sa mukha ko. Mukha nung index. Hopefully, di ako naglalab. So, Sec B, well, index name din. Diba? I mean, kung, kung ako mag, parang ano ba yung neck, so, Ngayon na, support, di ba? So, most of the index names, medyo similar lang naman eh. So, ngayon na, support. Yung mahalaga dito, hindi mag-breakdown below 120 on big volume. Kapag nangyayari yun, medyo delix na yung sign na yun. And then, yung next support niya, yung dating resistance lang. So, tignan natin, dito sa may 110 area. Right? If ever mag-breakdown, we might see uh, potential bounce levels dito sa 110. Right? So, yun lang naman, very basic lang for sec B. Next, sabi ni Carlo, AP. Sige, AP. Ah, blue chip din to, di ba? Or, yeah, avoid this. So, avoid this, wow. Since the market crash pala, chill lang to eh. Uh, range trade, di ba? So, ito yung consolidation niya. And actually, yan eh, medyo nag-break down sa previous low. So, already broke down. And if we look at the volume, the Bayern Tours Investor University, if we see um, a breakdown on big volume, that's always a, a bad sign. You say it shows na mas madak na grabi yung selling pressure, diba? So demand and supply wise, it's not in our favor in this scenario. So if meron ako neto, chepe, na cut na siguro ako, or if niting na ako palang, hindi siya masyado attractive in my opinion. Diba? But, yun lang, oh, galing sa opinion ng trader yun. So, Na na nag-breakdown, ah, na ako dito, parang no touch na ako, avoid muna ako and wait for signs of potential recovery. Pero yan, nag-breakdown, so medyo delix. Guys, wait lang ah. May titra ako i-save na photo, ayaw mag-save. Watch na ka. Ay, mamaya na. Next up muna. Sabi ni Julius, nickel. Nickel naman, ayan na. So, grabe talaga ito si Nickel. 
guys, tanda-tanda ako lang. Tuwing hinig na ko yung chart ni Nickel, nabuburat ako kasi uh, paano kaya pag nilo, paano kaya pag pumikit na ako nung binali ko dati. Guys, nabili ko si Nickel dito uh, almost a year ago. Pwede naman, mga half, more than half a year ago. Dito ko nabili sa pinaka-pinaka-low o mga 147. Tapos, binenta ko dito. Diyan, diyan, benta ko dyan. So at the time, di ba, parang pwede na, pwede na. 30% in a, in a market crash. Pero never na bumaiba kasi lumipat na sa US. Pero, pero grabe yung kinalabasan, no? Pinawaan ko na lang hanggang dulo. Di ba, 300%. Pero anyway, ganun talaga. Pero ang hirap hawakan yan, ha? Kaya binili ko doon, sinawaan ko lang all the way. Ibang level, hindi siya, ano eh. Hindi siya... Ang mapap, yung mahahawa ka mo lang yan pag matiba yung psychology mo. Yun lang yun eh. Kasi never naman nag-close below EMA50. But anyway, but looking at it now, right? Super strong trend. But, tingnan natin sa bigger picture. Ito ba yun? Ah. Ayan, so na-break yung previous high levels niya. Diba? Or kung sama mo yung wick dyan sa may 5. But looking at it now, diba? Yan, uh, broke down again. I find It finally broke down. So at this point, syempre, ano ka na kung trend follower ka, ito na yung, ito na yung signal na ano na, okay, mukhang medyo delix na. Kailangan ko na magbawas or uh, mag-take ng profits ko. Diba? At the same time, if we look, diba? Big volume on the downside, which again, always a... Uh, a warning or a bad sign to me. So, wala na ako dito, parang no touch na ako. Unless, of course, di kasi ako bounce player eh. Pero kung, ano ko, mahilig ka mag-fibs. Di ba, mag-fibonacci, mag-plot ka dyan na kung ano-ano. But yung next potential bounce area for me, I would probably be this area, yung dating uh, mini base. If makulelats ka dyan, uh, dito siguro sa may psych levels na 4. Parang ito yung potential levels na pwede mag-bounce. Of course, walang sure. Yeah, 450 tsaka 4. Pero yun lang, parang if magpa-plot ka lang at maghahanda ka for potential bounce, yun yung levels at needing ng all na pwede magka some sort of support. Right? But that's 4. Nickel. Wait lang ha. Just have to save a photo. All right, next. Okay, salam. AGI, sabi trading maning. AGI. By the way guys, shout out sa lahat ng nanonood sa 1,691, almost 17 tayo tonight, late Sunday evening. Maraming salamat sa, for being, uh, wait lang, for being with uh, me tonight. No? Uh, I appreciate, I appreciate it. So, AGI, um, wait, wait, wait. So, sucks lang din. Parang yung mga blue chips kasi medyo delik sa siya kung trader ba, parang... Na approach na yung EMA 50 which is the medium term trend but yeah nag recover naman so i'm not sure how the other blue chips closed uh ano medyo down sm i'm just for the day down then si si ali si bloom yan okay naman ac yeah. so the bigger names ended up in the red so agi parang potentially can parang outlier siya no araw na yun di ba nag spike when everyone else went down so interesting naman so, tingin ko mahalaga dito kay AGI kung ipapattern mo lang, parang kung drawing ka yan. Pwede ka mag, magka, yan, parang falling wedge kung nilipat mo sa RLD. So, technical setup lang yan. Yan, di ba? O, falling wedge. So, tingnan mo kung kaya mag-break out above 10, site levels, 10 to 10, 50, any levels dapat nitin mo mo. Ba't kung kaya basagin yung previous at 11? 
So, parang from 10 to 11 upside mo, 10% quick swing trade if ever mag-materialize yung idea. Right. But yeah, that's for AGI. Guys, wait lang, may kumakot. Oh guys, wait. My special guest muna tayo. Ah, you're so heavy, boy. So, guys, I'm sure ilan sila pilihan na yung kapatid ko, si Kyle o si Toma Trader Jr. So, gusto lang mag-hi sa live. What? What do you want to say to everyone? I'll say that I passed school by getting my certificate. The camera is there. There, this one, this one. Uh, here we go. Certificate on with honors. Kyle Steven P. Tama Melissa and I got it from school by by like gas yeah, school. This is so worth it. Congratulations. Oh, what do you want to say to everyone? I'll say this this okay. this subscribe. Um we need subscribe, one subscribe to invest subscribe to invest the TV about about let's say one Ten thousand to ten thousand. No, we have to make one hundred thousand. So I will say one hundred thousand against one hundred thousand. Yeah, so guys, subscribe to the so invest the TV. The, like, the likes are today are seventy-five thousand. Yeah, oh, see oh, what does they want to say to everyone? Yeah. I'll say i I'm gonna start my first YouTube channel in summer grade four. Can get me this hat right now. If I only make my video, I'll give away hats to uh, some some of my hats, I guess, for for free. Uh, when I when I start my first YouTube channel, I'll be giving away Roblox toys. Okay. Right. I have to continue. Now. Say bye bye. Bye bye. The camera's there. Say bye bye. Bye. Okay. Let's go. Okay, sorry sa, uh, ano, sa, sa intermission. Guys, ako yung nag-tutor dyan. Kaya mataas grades dyan. <laughs> okay, so, nanig kaya sabi ni Kyle, no? Thank you sa plug, bro. So, sabi niya, subscribe naman kayo sa Investa TV. So, guys, ang goal natin ngayon, nasa 83,000 na. So, tulungan niyo kami. Um, medyo, to be honest, nag-slow down yung pag-create namin ng content. But we're gonna go back to making a lot of um, content. And ngayon, di lang siya puro trading. We're gonna try to put in entrepreneurship, um, personal development, personal finance. And of course, nandiyan pa rin stock market siya trading. So, di pa kayo subscribe Subscribe kayo sa Investa TV on YouTube. Okay, let's continue with the charting session. So yeah, that's for AGI. Ito, sabi ni Sheena, now. Oh, kumuli, let's pala to. I mean, now we look at now, parang first thing that comes to mind is syempre maghahanap tayo ng bounce, di ba? So, ito, potential area of support, right? You low, you swing low before, at the same time, close to 3 pesos psychological area. So, ito, nagka-initial hammer na tayo, but, yeah, so kung quick lang, ayun na, di ba? Parang 3 to 3.45, may quick trade ka. Hindi ako pro sa bounce, but Parang tama lang kung, kung bounce trader ka, dapat, na, dapat at least sa trade mo to. Kasi parang, I, I assume, ganito nila itatrade yun eh. Ayan, bibili ka sa trace, tapos, ayan, may, may, ito yung resistance, diba, itong area na yan, tapos EMA 20, ganyan. So parang medyo genius, kung nabenta ko sa EMA 20, 16%, tapos yun na yung top. Pero di ko lang style yun, diba, parang, ah, uh, Never worked out for me. So, meron akong style, sarili ko style na ginagamit. So, yun. Pero yun, nag-fade ka agad. So, let's see lang if magka-potential dip ulit sa tres. Tres until even maybe 290. Shouldn't be bad. May potential bounce tayo dyan. Yan, quickie trade lang. para may resistance mo sa 340, 350. So, sobrang liit na range it meeting na mo. So, pag bounce trader, kailangan na mataas na level of precision. Eh. Precision, patience, tsaka ability to sell. Pa, hindi ka... Ah, kung bounce kasi yung trade mo, syempre, huwag ka mag-expect ng 100% na bounce, di ba? Yeah, kung sige, lalakayan ko pa. So, parang yan yung range. Hindi, tingnan natin. 
Yeah, but if it breaks down below that, uh, yun, medyo delix na yun. Parang yung next level na matitignan mo dito na eh. Malalim na sa may 280. Right? So, yun, that's for now. Nothing too complicated. Mga linya-linya lang. So, di kasi ako gumagamit ng fibs. Let's read all of that. Okay, next. Wait lang, may save, may save, save lang na photo, pero wait lang. Labat ng gang. Okay, next stop. So, sabi ni Eddie was si or o r e ano meron dito oy spike din pala to so ah yeah mining name ata to eh. or bias ang bawa si or yung pangalan sounds like something sa mining pero yeah um so fade pero eto mukhang potential bounce levels. I mean, kung if hindi mo ito tinira sa dyan sa support, medyo ano na eh, parang kung zoom in mo, ito na, ito na yung next uh, short term resistance eh, sa may 107. Ito ako parang sucks lang. Diba? Sucks lang ako dito kay Or. Uh, if, parang, if chill lang ako na tao, hindi ko, hindi ako magiging aggressive dyan. Unless talagang imamicro mo, di ba? Alas talagang ak- sobrang active ka na trader na parang lahat ng mini swings gusto mo tirahin. Hindi, sige, baka pwede. Eh, pero alam ko, dito masyado maliit lang yung value traded na ito. Eh, so, mahirap din puruha ng volume. So, saks na ako or parang if if ako, if titripan ko, mag-aantay ako ng mas magandang consolidation. Hindi ko titirahin lahat ng mini lang na swing. Mami nag-aya ko isang ARIT. So, ito yung heavy on bibs, di ba? So, I think si Ari, wow. Good siya. Bonus ka na pala yung, bon, may bonus na pala yung dividends natin. So, for Ari, parang, ano to eh, high, yung mga REITs kasi, di ba, high dividend yielding asset siya eh. So, lahat ng capital gains mo from price appreciation, price appreciation, ah, oh, bonus na siya. So, ano lang, I mean, I think bibili naman tayo ng REITs kapag ang habol natin yung longer term dividends. So, pero kung ite-technicals ko pa rin to, um, big picture dapat hold above 30, di ba? Di ba na mag-breakdown dito sa mini, para sucks lang. Pero EMA50, uh, make or break yan, tsaka tong 30, maganda pa mag-hold above dyan. But yeah, congrats to the holders of this. Rough first two days ng, I- ng parang IPO niya. But afterwards, lakas, lakas. Congrats sa, sa mga holders. Yeah, may, may dividends ko na, may capital gains ko pa. May price appreciation gains ko pa. Saan ka pa, right? Okay, next. Sabi ni J, MRC. Out. So, ayan na, no? What comes up must come down eventually. Uh, yeah, so nag-breakdown na pala to. So, oh, nag- so, down 56% from the peak. So, at this point, parang, yeah, medyo delix na sa akin. Kasi, di ba, after breaking down, nabigay siya ng retest, eh. Retest, tapos fade ka agad, eh. So, kapag, if this goes below the, the, the previous low pa, dyan sa may 41, a delik sa para sa akin. Basta for me, whenever I see an uptrend exam go below MA50, it's always um, a big signal for me na I should stay away or I should start selling my I should start selling the position if ever meron ako, di ba? But syempre, kung, bound, kung mga bounce trader tayo, right, I'm sure marami nag-aabang ng bounce dyan. Ito yan, di ba? So sa akin, nag-bounce doon. So yeah, perfect, perfect trade nga eh. Di ba? Previous resistance, dating support sa dating base, 
And then sell on rally lang sa EMA 50, right? So quick 35% gains, congrats sa mga nakapag-train nito. But ngayon, kung wala pa ako nito, ano na ako, parang it's either a-avoid ko na totally or aantay ako ng another dip sa previous low tas quick cut na lang kapag kapag nag-shoot below dyan, quick cut na lang, di ba? Parang yun yung approach ko sa ganyan. Teka, hindi ako bounce trader. Sige, sabi ni The Cooking Show, kuha naman ako sa YouTube. Siyempre, ga, show some love. So, I am I. Siya ito sa mga outliers, diba? Na ito ako may post si Mesino, si boss uh, Joseph Aquino about this. Wow! Ito yung outlier, diba? So, yeah, solid. Um, yeah, basic, diba? So, yun, ang ganda. Ang ganda nung, ano, nung consolidation pattern dito. So, shows signs of um, VCP, or what we call the volatility contraction pattern. Something na we should all know and learn from the book ni Mark Minervini. Yan, um, decreasing volume during the consolidation followed by high volume breakout. Yeah, so, ito rin sa mga tituro sa InvestEU. So, classic signs ng market leader. And at this, at this juncture, um, ano siya? Outlier. Lakas na ito, ah. So, yeah, grabe. grabe. Ang ganda ng volume dry up. So guys, pag nakakita tayo na consolidation, what you want to see is decreasing volume. Good yan. Kapag nagkukod. So bakit? So yung ibig sabihin yan, um, little supplies coming into the market. Parang onti lang yung sellers. And if nagkapitik tayo ng demand, uh, madali, parang hindi ba madali, but um, malakas yung potential of move. And kita natin dito, di ba? Low volume con, so high volume breakout. So, um, solid, solid. Congrats sa mga meron nito, di ba? So, from the breakout point, yan, kung momentum lang, 40%. So, congrats. Um, at this point, parang ano na yung, ang gagawin na lang natin is, i-highlight na sa may susunod na resistance, di ba? But, ayun na, medyo nandun na tayo, eh. Dito. So, medyo he sa heavy resistance na. So, parang kung ako, kung considering na mahina, y mahina yung market, or, nawala yung drawing ko. Okay, highlight na natin ulit. Then, di ba? So, considering na nasa strong structural two-year resistance na, yan, nagka-fade na nung isang araw, um, and considering na humihina yung index, this would be, if tinira mo sa breakout, this would be a good 30-40% gain, take some profits off, depende na sa approach mo, eh, right? And kung trend, but, but, in my opinion, malabo nang biglang shoot yan ng ganyan. Pwede. Pero kung ako, uh, mas titripan kong mag-consume muna siya. Kung malakas talaga, kaya mag-consume na di na mag-below 11 sa bigger picture. And then mag-hold above EMA 20 and EMA 15. Yung maganda. Parang ginawa ni Ace and a long time ago. So, yun. Um, congrats sa mga nakakuha na ito. Nakapagbenta sa assistant. So, kung trend follower yan, um, I would say 11 is a good. It's an area na kailangan mag-hold. Ah. Next, sabi ni Kervin, PHA, sige, PHA tayo, boss. Teka lang ako, may kilala ko siya. Ah, man, ano muna lang akong gawin. Pero sige, PHA muna. So, magmumultitask ko ako ngayon. PHA, wow. So, yeah. I mean, it's really a lesson from from all of these names na so balakas, tapos biglang tinira, nag, parang nagbe-breakdown na. Um, number one, of course, know when to sell. Diba? So, very important na alam natin kung kailan dapat magbibenta. So, I believe all-time high naman si PHA at the time. Nung hindi siya sa levels ito. So, very important uh, for me, is you need to know when to sell it. Parang one thing I kept learning from from the books na mga, ta yung mga malulupit na traders globally, especially na mga mas malaki fund, they prefer to sell when it's easy. Eh. Kasi kapag ay na mag-sabay-sabay bentahan sa day na to, right? So, yeah, 
Uh, nakikita ko mga port snaps sa mga tao, mga malulupit na traders na nakatila ng bounce rate. So congrats to those and to those who were able to trade that. Ako, di ko, to be honest with everyone, di ko matitrade yan. It's not, it's something I used to try to do, pero never ako naging successful at it. Parang, lagi ako nasusunog noon. Yeah, congrats sa mga, I know, yeah. So parang, I'm sure yung setup na tinrade noong time na yun would be tong gap area. Yan, potential bounce. Yeah, nice. Congrats sa mga nakapag-train niya. But looking at it sa bigger picture, um, kung gusto yun ang quick selling rule, parang isa sa mga um, tinuro din ni JC sa well, couple of times minutes yun niya. Sa RSI, kapag sa daily, nakikita na niyang nasa 90 na. Diba ko parang medyo nasa peak level sa malapit na mag-100. Ito, nag-92. Tapos yun, sakto sa may tuktok. Um, it doesn't mean na, syempre, kapag nasa RSI 70 na ba, momentum phase yan eh. But kung nag-90 na, uh, usually, it's time to drill it down sa intraday. Lalo na pag all-time high, wala kang resistance na pagbabasa yan, pag magbibenta ka. Parang mas mamicro, mas, tapos nakikita mo na yung sentiment ng mga tao, to the moon, to the moon, 5 pesos, ganun. So medyo mamicro yun mo na, parang i-intraday mo na siya. So, dito siya nag-90, di ba? Okay, natanggalin natin si RSI. Nag-lag na yung laptop ko. Ah, di ba? Dito siya. So, mag-set ka ng, for example, mga intraday stops. For example, maybe here. Pwede yung mag-set na stop dito. So, at this point, mapapabenta ka na dapat. Okay, but yun lang. Parang a quick uh, 101 lang. Parang paano mo malaman kapag super extended na, etc. So, at the time, ang hirap na... Kasi at this point, parang dyan, di ba? Kung itetrail stop mo na EMA 20, layo eh. 41% pa. Tapos nakita mo yung RSI nasa 90 na. So intraday mo na yun. Tapos maglagay ka, ng, maglagay ka ng intraday stops mo. Kasi ang hirap na magsabay-sabay na buhusan eh. Di ba? Uh, mahirap mag, magbenta sa ganyan. Kasi sabay-sabay na tamaan yung mga bits. So yun. But looking at it now, yan. Um, just similar to MRC, may mga bounce setups the other day. Nakikita ko rin sa PSE. But yeah, nag-fade na nga, parang um, sinesell on rally again. So, if wala pa ako na ito, hindi ako mamadali unless again, titirahin ko yung bounce, diba? So, atayin ko lang, uh, mag-EMA 50, diba? Kung gusto ko subukan, right? But, but kung bigger picture, um, chill lang ako, diba? So, yun lang naman, uh, wala naman masyadong comment. So breaking down, so don't catch a falling knife. Wait for proper signals of support uh, before you seek it, look to get into it again. Kunti try nyo yung bounce. Aba. Ouch. Grabe pala nag-top, mag-top yung ano, no? Yung mga, ano to, no? Ah, ceiling, ceiling. Sinubukan mag-triple ceiling. So, I think the biggest lesson from all of these types of plays is talaga wag mo FOMO. Dapat marunong magbenta eh. Kasi, all, yeah, all-time high ito. Hindi ako nakakamali. Siyempre, congrats sa pumita dito. But, see, in just one short week, um, 61% kagad yung binagsak. Um, well, ang tip ko lagi sa mga ceiling plays is um, uh, Wait, tip ko. So, meron yung spy frat rule in 20%. But in general, parang if you miss out, huwag ka na mabad trip. Diba? If you miss out, huwag ka huwag mo subukan habulin lalo na kung wala naman sa plano mo. Usually, if I miss out on a dati, if I would miss out on a first ceiling day, hindi ko lang yan basta-basta bibilin kapag nag up sa second day kasi very risky yun eh. So, i-intraday ko siya, di ba? Para maghahantay ako ng intraday continuation pattern. Doon sa second day. So, meron naman. But, yeah, basta big thing for me is kapag ceiling, di ba? Number one, if you miss out, huwag ma-fomo. Number two, um, if you miss it out on the first day, hindi porket nag-gap nag up, bibili ka na lang ulit. Para mag it's best for me to wait for a proper continuation pattern sa intraday. Eh. Para may tamang basis yung pagbibili. But, anong klaseng basis naman yung bibili ka sa open ng gap up? 
Uh, yes, pwede siya tumuloy tuloy like naggawa ni Aba, but paano pag, di ba, nag-fade ka agad? Usually ako, I like to wait for a continuation pattern. And then usually, pag umawa pa ng third ceiling, ano na ako dyan, parang magbabawas. On the way up sa mga ceilings, nagbabawas na ako na onte. So even, let's say, nakuha ko sa first day. Second day pa lang, magbabawas na ako na onte. If naka-full position na, magbabawas na ako. Kasi at any moment, isang mali lang, alam kong pwede kainan yung karamihan ng gains eh. So very important yung on the way up, nagbibenta ka pa onte-onte. Kasi yung ceilings naman, hindi siya... Tuloy-tuloy, hindi naman siya magte-10-day ceiling or something. Eventually, magkakabuhusan din. So, on the way up, magbabawas ang magbabawas ako na konti. So, yun lang naman. Eh, huwag ma-FOMO. Yun yung pinaka-important. Um, but looking at it now, uh, wala. I mean, very, nasa parang ano na tayo eh. Kung tawagin ni Mark Minervini, hard penny environment. So, par- so, So, mas pipili niya mag, mag-participate sa easy dollar environment or easy money environment. So, yung moments na nag-momentum. Kasi itong mga moments na to, yung mga ganitong, ito, ganito, ganyang structure, hard penny environment na siya. Uh, yes, magka-bounce, pero fake ka agad. So, very high precision and skill and time na pagbabanday ng marketing kaya nga, para tirahan yung mga ganyan. So, kung ganyan, no touch na ako, di ba? Cash is also a position. Di kailangan lagi invested. Pang wait, learn uh, when to wait for the proper setup. So chill out. Like, kaya ba chill out? Right? So yes, it's marami na request. Si Carlos, bigyan sabi niya, MM. MM, ito, mga uh, matibay. By the way, guys, um, before we go to MM, teka. One moment. Tala ko yun, sir. Alam mo, hindi ko na mapindutin yung broadcast mo. Dito, hindi ko na pindut. Vlog ko lang guys. So, katapos na na yung Besta Fest. Pero kami dito sa Investa, di kami, di kami magsisettle sa isang event lang. Siyempre, may kasunod. So, vlog ko lang real quick. As you guys know, um, natapos na na yung Investagrams Trading Cup. So, ugat sa mga winners natin. And as tradition, yung Trading Cup, it's a competition where thousands of traders... Um, here in abroad, mga OFWs natin also attend, uh, join. And kakatapos lang yan noong uh, December. And we're having the Trading Cup defense. So as you guys know, diba, tradition siya na parang yung top 10. And yung mga nakaabot sa top 10, sobrang lupit, no? Um, minimum, nung top 10 si JC, naka 116% gain. Tapos yung top 1 si Earl, naka 200 plus percent gain. So sobrang lupit. Minimum double your money in 3 months yung top 10 natin. So... We created the, the, this event in Trading Cup Defense so you guys um, get to learn from them because they will be sharing their trading strategies and how and the lessons they learned and what they had to do to be able to make the top 10 worth in a competition where thousands of traders na malulupit, ah, marami sumali dito malulupit na kakilala ko. Um, yun, itong top 10 natin yung panalo. So it'll be, this is going to be in February so of course online event lang siya. Diba, um, uh, via Zoom but it's going to be live. So, um, live, hindi siya recorded talks para sa Investor Fest. It's actually going to be live. So, the ayos ko na yung schedules with the top 10. They're all going to be presenting live via Zoom. So, yan. So, check nyo na lang. Um, ito yung link. Um, dyan. Kap- basta, investagram.com slash training of defense ata. Or basta yan. Yan, champion natin. Ito, malupit yung champion, yung story niya, si Earl. Um, college dropout. So, the dropout sa college, tapos nag full-time trader, I believe, the 2016? Some 2015? Parang ganun. So, pa lupit. So, bata pa lang yan, um, probably early 20s, um, 24 siguro. So, yan. Uh, siya yung champ. And then, ito, si top 3, malupit din. Um, top 4 siya last year, low-key lang, si Boss Joe, si Boss Joe, I mean, everyone else. Kapitan Kidlat, so, Kap, um, kita-kits tayo sa Feb 13. So, ha- afternoon event to. Ito, um, si aviation trader works sa, air, sa airline. And then, ito, student pa lang si, si Jarod and the rest. Of course, si Boss JC nandun din. So, yan. So, I'm just inviting you guys to attend if you guys would like. Um, yun, yung ticket, it's a uh, 1499 But for me, uh, it's a good investment to make if you want to learn from you know the top 1%, those who are able to make um, those kinds of gains in three months. Diba? So, yun. So, spot nyo na lang. Diba? And of course, if merong Investa Prime Annual subscribers sa nunood, so, 
Comment nyo naman, hashtag I am elite kung may mga elite subscribers na noon. Dahil mahal namin kayo, uh, libre na yung ticket nyo dito. And if um, trading cup, ano ka? If sumali ka sa trading cup, so tanggalin ko na to. Uh, paano nga ba tanggalin to? Stop share. If sumali ka sa trading cup, wait lang. Gusto na ako isa pang pakita eh. Uh, basically, pag sumali ka sa Trading Cup, meron kang discount sa event. Hmm, teka. Uh, ha, huh, hindi ko mabuksan. Wait lang ha. Ito, 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 ito. If sumali ka sa Trading Cup, sorry, sorry. Yan, meron kang discount. So, if you join the Trading Cup um, noong no September to December, meron kang 500 pesos off. So, yan, uh, mer just use the promo code TCUPDEFENSE500 to get um, 500 pesos off on the event. And guys, kapag di ka sama sa Trading Cup, it's sinubukan nyo gamitin yung promo code, hindi siya gagana sa account nyo. So, sa mga account na nasumahay sa trading cup. So hopefully makita namin kayo doon. February 13th, Saturday, via Zoom. It's gonna be live the whole afternoon. So yun, kita kits tayo and let's learn from uh, those na umabot sa top 10 and at minimum, na-double yung pera nila in 3 months. So yun, so, kita kits tayo dyan. And tama na sa plug, continue natin yung charting session. So MM. So yun, search yun na lang. Um, Trading Cup Defense, right? O yung may kita yun, may mga posts kami about that social media namin. So, MM, well, nasa lower part ng range, di ba? So, medyo make or break na rin to para kay MM. But as you can see, uh, mahilig talaga siya mag-spike eh. So, parang ito na yung buy opportunity kapag buy on support ka. But of course, we have to be ready with their cuts. So, kapag nag-below to na MA50, so, kung risk reward wise, kung range trade yung approach dito, ah, okay naman yung risk reward, di ba? Nasa 7% gain for almost 30% upside. Three, 1 is to 3.79. So, pwede na. It was a quick range. So, um, yan, basic trading plan. So, depende na sa'yo kung anong clashing trader ka. If gusto mo, um, buy on support, sell on rally, or gusto mo magantay ng confirmation. But, Ano lang ako dito? Of course, if yung sentiment ng PSE patuloy yung pagbagsak, um, very likely na baka mag-breakdown to. So, dapat lagi tayo handa with our stops. So, yun naman for MM. But MM, I, I believe, is a very good fundamentally sound company naman. Yeah, solid leader uh, in job. So, yun. Guys, wait lang. May check lang ako. One moment. Check law or something. So next Sige, dito naman, dito. So,
So kay dito um holding up pa naman. And so continuation so nagko-console lang siya which is always a good sign. So big thing for me dito ay dito kung maganda kapag makapag-hover ulit siya above 12. So parang break mag mag-console sa upper half na range before making a new high. But big thing for me is mag-hold above ng 10. Right? Parang yan yung site level na important. At the same time, nandiyan din yung MA50. So yung maganda ngayon kayo dito, um, nagko-konso siya on low volume. Right? Konso on low volume. Pero yung mahalaga lang ngayon, which is a good sign, diba? but mahalaga lang ngayon mag-hold above 10. Pag nag-below 10 to, uh, baka magka-bounces sa may 8, 8.50. But kung sa current levels lang, um, for me, very important mag-hold yung 10. And then, kung malakas, hindi dapat kaya mag-break ulit above 14. So yun yung levels na nitignan ko. Pero laki na range na ito. Pwede rin itong range trade eh, if ever mamigay ulit sa may 1050 area. Kasi yung range trade mo lang. 50% din yung range niya eh. So tingnan natin. But kung constructive ang um, price action lang, maganda dito mag-conso tapos above the range siya mag-conso before breaking out. Yun yung maganda. So yun naman for dito. Basic lang. Um, kailangan ano lang. Chill lang siya mag-conso muna. Next, sabi ni Choi, BSC. Ayan na. So BSC. Nag-sealing-sealing din pala to. So syempre congrats sa mga nakapag-trade na ito. No? But hopefully... Um, as I said sa, sa iba so hopefully wala na FOMO and, and bumili sa may tuktok and hopefully nakapagkat kayo if late kayo bumili but yeah medyo similar din yung DNA with everything else ano to? nagsiling ba ito noong araw na to? oh wow isa ba ito sa mga nagflooring? di ba yung floor 30% yeah isa sa mga nagfloor ito I think kapag nagfloor yung isang stock Parang mataas ate yung possibility na mag-bounce siya sa de de ayaw sabihin niya. Di natin alam eh. But yeah, looking at it at this point, yung mahirap na sa mga ganitong trades, um, maraming ipit eh, di ba? So maraming ipit. So yung rason bakit yung bounce, yung logic kung bakit yung bounce, isi-sell mo sa rally. It's because for example, yung those na ipit dito, di ba? Ano yung logic ngayon pag di nag-cut? Siyempre gusto nila mag-benta kapag break-even na, di ba? So, ang tawag dyan, overhead supply. And if may overhead supply, hindi lang yan basta-basta magbe-break above yung level na yan. So, hindi lang yan purely TA. May supply demand din yan. Lahal na dito sa taas, di ba? So, ngayon, tanggalin ko na yung drawing. So, ngayon, kaya yung bounce, usually, lalo na pag drastic yung crash, binibenta sa rally. It's kasi, not only are you taking profits along with other people, not, not only are you selling along with other people na nakatira ng bounce. But you're also selling with the people na ipit na, eh, nag-bounce na labas na ako. So, ibang level na demand yung kailangan para mabasag yun. And mo most of the time, um, fini-fade sa unang attempt. So, kaya sell on rally approach usually sa mga, yung mga, cra yung mga sobrang drastic na bounce. Usually talaga sinas sell on rally. So, solid. Halos 100% bounce. Pero at this point, ang ko na yung mga drawing. At this point, parang, if wala pa ako neto, chill na ako. Hindi ako masyado gumamadali. I'm sure yung mga active traders dyan, mas titignan yung mga yung lower time frame. If makahanap na setup. So maybe you're looking at something over here for a potential moment to play kapag kaya mabasagan yung 130. So tignan natin. Bang ganyan. Okay. That's for BSC. Pero syempre kung chill ka lang na tao, medyo very volatile yung mga gantong stock. So, wait for a better, mas clear na setup. Next. Ace N. Sabi ni Sena. Ace N. Sena. Yeah. So, Ace N. So, yan. Yeah, Tinira na yung SRO. Um, bigger picture for me kay Ace N. Dapat mag-hold yan about dito eh. So, strong volume um, on yesterday, ay on the last, ano to? Cross trade ba siya? Parang di naman. 
So yeah, strong recovery, no, ano, no, no, the other day. Or, or yeah, no, Friday. Pero kung bigger picture dito kay Ace N, uh, very important for me is hindi na itong bumagsak below 5. Dito sa may 5 to 5.30 area, dapat mag-hold na siya dyan. And for, if, kunyari, gusto mo, hindi ko pa kasi nakikita yung setup, eh, right? Parang, ano na siya, um, nag-crash, tas medyo nag-double bottom, nagkamaliit na 6% bounce. Ay, pwede mo rin tignan tong level na to. Diba? If kaya ba mag-break above 7, pwede rin. Parang mini momentum play. So, tignan natin, if kaya ba mag-consolidate sa level na to. Pero yung mahalaga for me is, bigger picture, if mag-decline pa to, hindi na mag-below 5. Kung malakas talaga. But yan, nag-below EMA 50 na. No? Last time it was below EMA 50 was what? July. So, July 30 pa yung last time nang sumayaw sa EMA 50 and ngayon nag-revisit na. So, buti na lang um, nakabawi no Friday. No? Ideally, hindi na siya mag-retest sa 5. Of course, maganda kapag uh, mag-recover na kaagad. So, yun. So, from the peak, um, declined 40%. So, again, hopefully, um, walang na-FOMO nung period na to. Medyo crazy pa rin yung market nung period na to eh. Up to early January, hopefully, wala na FOMO dyan. Shout out kay Lord's Deeds lang. IMI. Tapos na boss yung IMI. Next, Tugs. Tugs, Tugs. Tugs naman. Tugs. Ganyan din eh. So, mukhang yung theme ngayon na nakikita natin sa PSE is yung Ang, ang setup na, na very evident ngayon is yung bounce. Eh. Diba? So, and mag swerte yung mga bounce traders kapag nag, pag nag-bounce din yung PSEI. Kasi, syempre, sentiment on, syempre, yung BU index mag-bounce. Yung mga individual setups din mag-bounce, diba? Or mataas yung chance na mag-bounce din. So, Tugs, uh, again, one of the leaders din na malakas. Pero yan, nag-breakdown rin below EMA 50. But now, um, finding some support it's so 120 so previous previous assistance previous support ng base dito so naka initial hammer na tayo so 14% bounce congrats sa nakakuha hirap kasi pag comment pag hindi mo style eh. so tingin ko dito yung up syempre kapag yung upside mo dito if magbibenta ka yung previous resistance which would be at sa may 150 na area so so, if mag-recover yung index or if mag-bounce din siya, uh, potentially, yung target dito kay Tugs, if mag-materialize yung trade idea natin, um, dyan sa dating support. So, ano lang, SNR flip lang. Yung dating support will now act as a new resistance. And nandiyan na rin yung EMA 50, di ba? So, pwede mangyari dyan. Di ba? Konso, pero nag-breakdown. So, ngayon mag-retest. Itong retest, yan yung opportunity mo kapag bounce trader ka. Pag saluhin mo, right, previous support or previous structural area na significant, that, dating resistance or support ng dating base, and then sell on rally mo sa, um, sa, sa dating support which now acts the new resistance. So tawag dyan, role reversal or SNR flip. With something that inuro din sa invest na you. Next. APL, sabi ni Ani from YouTube. Ouch! So, wow! Last na ito, no? Si Cap ata, ang tagal lang hawak. Si Cap ba yun? Yung parang tinder and follow ito ng todo. But yeah, um, oh, wow! Pusha na ito, lakas na ito. Ano lang talaga yung tatalo sa'yo dito, eh. Yung kapag kabahan ka kagad. Pero nakakaba naman talaga yung mga pullback sa ganito, 20%. Pero kung gat sa baka nakapag-maximize yung trend na to, itong mga opportunities na to, from 2018 to 2020, oonti lang yung yan, oh. almost 1,000%. So kung gat sa mga nakapag-trade yan, I'm sure marami itong mga intraday continuation patterns nung time na market pa siya. Ah, maraming op- yan, oh. daming opportunities for entry. Pero at the same time, parang kaya, kaya kailangan mag, ano tayo eh, huwag tayo maging blinded 
sa periods na grabe akyat na isang stock kasi lalo na huwag tayo ma-fomo kasi talagang one mistake lang talaga kasi pwede tumaba eh kunyari bibili ka dito ng walang kakalam-alam tapos bibenta mo the next day solid up ka 30% pero at any moment talagang if mali yung ginagawa mo walang strategy walang proper setup walang risk management ano talaga eh, eh matatamaan ka talaga ng mga ganitong declines eh and ako I've been on the receiving end of that before talagang mahirap alala ko ano stock mo yun sa US yun eh ito si Apron APRN sa US tama ba? Yeah, eto to to. Dito. So, no start nung pandemic. Ano kasi to eh? Si, bumili ako nito dahil sa business, hindi dahil sa setup. So, para siyang, hindi ko alam kung tama yung mga nar- narinig ko, pero para siyang food panda sa US na nagde-deliver din, ganyan, mga grab food. So, pandemic sa US, so magde-deliver ng pagkain. So, which is one of the initial reasons kung bakit siya spike ng todo. So, ako naman, nagtatanga-tanga, uh, inisip, tinitig, ito yung problema eh, tinitig na ako na kaagad yung upside. Parang ito na yung tune niya eh, nung nakita ko siya, sabi ko, ah, teka, mga matindi ito ah. Tapos, nakita ko pre-open, may gap up. Ito na yung sinasabi ko, hindi ako basta-basta bibili kapag gap up dapat, dapat may tamang continuation pattern, etc. So, anong ginawa ko? Bumili ako sa open. Bumili ako sa open, tapos, syempre, ano yung expectation ko is, Tutuloy lang siya. Which yun na, up ako 13% for a while. But eventually, grabe yung bagsak na. Sobrang short period of time, bumagsak na. Tapos usually kasi kapag sobrang volatile, yung e-toro naglala, parang hindi mo matrade yung stock minsan. So nabenta ko to. Parang dito ko na ata nabenta. So whenever I was able, basta nung pinayagan ako mag-sell, doon na ako nagbenta. So grabe yung hit ko dyan. And ano na ako nun, parang alam ko na na dapat huwag ma-fomo. Alam ko na na dapat may risk management. Alam ko na dapat magantay na siya But sometimes, when greed takes over, greed, fear, hope, yung mga emotions na yun, we tend to make stupid decisions. And isa to sa mga pinaka-stupid decisions ko talaga na bumili ako sa open dahil sabi ko, dahil nyo na-fomo ako, even if alam ko na dapat na di ako na-fomo. So lesson learned din sa akin. So buti na, nagkata ako kasi wala, sumayaw-sayaw lang dun sa level na yun. Tapos ngayon, wala pa rin, deads pa rin. So that's something we can take away as well from ano nangyayari recently sa Philippines. So dapat, dapat again, hindi tayo nakufomo sa ganyan. Dapat naghahanap tayo ng mga proper continuation patterns pag gusto natin pumasok. And if mali tayo, dapat cut lang, di ba? If mali tayo, if late tayo bumili, tas tas bumaba na below our entry price down ka na 7 8 10% dapat alam na natin paano mag-cut diba? so very important yun parang yung problema kasi pag nako-fomo ayaw din mag-cut eh kasi yung dahilan kung bakit ka nako-fomo ay eh, sakala mo magtutudamon na siya so okay lang naman mafo syempre avoid natin may experience yun na yung bibili ka dahil na hype ka bakit ko nangyari yun yung kag- maganda sana pag mas pat mo yung sarili mo nangyari yun tas cut ka agad diba Okay, yun lang masasabi ko. Pero ngayon, looking at it, kung sa ngayon, ha, looking at it now, um, again, bounce, bounce trees na eh, hanapin mo at this point. Isa to sa mga nag-flooring, di ba? Yeah, down 30%. Tapos, tama ba na next day, nag-sealing? Yeah, wild, wild yung, sobrang wild. So, isa pa to sa mga um, t- na tututunan ko, Kapag uptrend, madali lang mag-trade. Diba? Kapag uptrend, madali lang. Parang hawaan mo lang eh. But if when you're trying to trade crashing markets or crashing stocks, mas mahirap siya i-trade. Bakit? Kasi mas, ayun, yung level of volatility mas grabe kapag nagka-crash yung mga stocks. Hindi kapag nagpo-pullback lang ha. Ito, crash na to. Diba? From 45 cents or 47 cents down to 15, 60% decline, may flooring, ganyan. So, yung level of volatility is at a different level compared to nung chill lang siya dito, di ba? Para yan, umakatuloy-tuloy lang yung akyat. And very, yung akyat niya, medyo 90 degrees yung angle. But kung in-intraday mo, maraming continuation patterns. And very, and kaya mong hawakan yung mga pullback siya, di ba? Hindi siya sobrang malalim. Hindi siya, 
lumurusot below the previous day candle low, etc. And bumabawi ka agad. So, mas chill siya. Unlike kapag yung mga downtrends, di ba? Fade, rally, fade, rally, fade. So, sobrang volatile niya. So, kailangan, kapag yung level of precision na kailangan mo sa mga ganitong scenarios, mataas, and kailangan talaga marunong ka magbenta. And hindi mo lang siya pwede iiwan. Parang kailangan talaga medyo binabantay mo, minamanage mo yung trade um, in real time. Kasi at any moment, di ba? Pwede ka malasin. So, yun, that's for APL. Well, ngayon, mukhang kung intraday mo siya, mukhang do- magdo-double bottom, right? So, yeah, another potential bounce setup if ever mag-materialize. Pero if mali, edi cut lang, di ba? Just cut below yung, cut below support. So, yun na naman for APL. Tapos, sell on rally lang. So, kung sa early chart, parang sell sa previous high, 40% bounce, di ba? If ever mag-materialize ngayon yung trade na yun. Pero yun, pero ingat-ingat lang. Kasi mahirap magsalo ng falling knife. Next, CEB. Seb. Cebu Pak, um, nabi Cebu Pak di pala nabasa ito previous ay. So Cebu Pak, holding on pa naman. So failed lang to break. At, so yan, nagka-fake out. So mga momentum trader, sure, napakat dyan. Pero kung zoom in natin, I mean, kapag yung fundamental potential catalyst kasi kasi Bupak is, di ba, masaging yung reopening sa niya, mas maraming tao na nag-travel niya, hindi na sa COVID, so mas maraming flights na lalabas. So, um, but of course, we have to listen parent to price, no? And price is telling us na still consolidating and now, as a make or break level, sure, dun sa 45. If tag below 45 do, um, delix na siya para sa akin. Of course, ngayon, Depende na kung anong klaseng trade yun. Buy on support or buy on confirmation. Ngayon, na support level siya. So, yung mahalaga ngayon is mag-hold siya. If nag-below yan, cut. Or if pinapanood mo, ano ka na muna? Uh, mas conservative, stay away ka muna. And wait for signs of potential recovery. Kaya lang, nasa konso pa yun si Cebu pa. Kailangan ngayon mag-hold siya above 45. So, last week, uh, Friday, okay naman, di ba? Ended the session with the green candle. So, maganda ngayon, makita na follow through. Parang another green candle going on to 50. So, yun. Pero kapag nag-below to ng 45, medyo mag-iingat-ingat na ako. Fruit. Ay, hindi ko na makita. Saan yung comment na yun? Fruit. Anyway, sa may nag-comment na fruit. Fruit naman... Hindi man umabot ng dos. So, na-end pala yung run nito ni Fruit dito, no? So, ito na yung sinasabi ko, no? Na maraming, kaya, unless so balas sa market yung demand pa sa isang stock, a uh, very, iba, yung reason ko ba't kailangan talaga ng demand, especially if bigger picture plays, is because, is because, tignan nyo to, di ba? Yung previous high niya, kung saan marami na ipit, saan siya nauntog? Malapit din si area na yun. E yung reason, and yung parang supply and demand logic dyan, syempre, resistance, di ba, sa TA. Pero yung logic dyan is, maraming ipit, di ba, na gusto lumabas one way or another close to their entry price at break even. And ngayon, at the worst, down sila 55%, unti-unting bumawi, down na lang sila 10%, di ba, syempre, gusto mo na magbenta sa point na yan, di ba? So, Maraming supply na po pasok, maraming sellers. Kaya kailangan ng malakas ang demand para mabasa yung level niya. But as you can see yun, hindi, na, hindi na sustain ni Fruity run-up niya. And now, um, same with many stocks. Um, last week, went below its 50-day period moving average. And now, um, ang gagawin natin yun, it's either mag-stay away ka, stay in cash, or mag-ahanap ulit ng bounce setups. 
So ang tinitingnan ko at this point would probably be 130 to 134. Oh yeah, oh yeah, 130 to 135 na area for a potential bounce. Nas kung bebenta mo, I would say probably 150, pwede na, 'di ba? 12% bounce. Pero yun, but ano na to, parang hard penny environment kung tawagin ni Mark Kirby. So chill lang ako sa ito. Guys, wait lang ha. Um, CR break muna ako. Uh, one minute, two, three minutes. I'll leave the music on. Teka. Break muna, break. But di pa tayo tapos. We'll go through a couple more stocks. So CR muna. One moment.
Ay. Let's continue. Ito sabi ni Warly Mac. Guys, baka may requesting kayo na global, pwede rin naman. So, si Mac. Yan na, parang... Si Mac, parang sax lang din. So... Meron na tayong initial bounce. Okay, parang at this point, wala pa ako nakikita ang set up kay Mac ngayon. So, if ever mag-dip ulit, mag-form ng double bot o pamigay ulit sa may 480, pwede, potential bounce. But at this point, kung wala pa ako na ito, medyo chill lang ako. Hindi ako masyado magiging aggressive dyan. AR. O nga, no? Diba, isa to sa mga nagsiliparan. Geo. Sige, Geo tapos AR. Hindi ko ba ako tapos kay Geo. Tama ba ito? Ah. So, Gio. Oh, penny stock na naman. Uh, Gio. Ano ba ito? All time high ba ito or something? Check lang natin yung bigger picture. Tapos sa 37 siya sa akin. Pero balik, kung balik natin sa... Ah, ayun. Wala. Okay, never mind. Nagbago pala. Nataka ako, ba't ganyan yung itsura ng chart? So, Gio. Ayun, very similar to the other stocks. Ngayon, nasa mga, sa bounce area. Nasa, sa area of volatility siya ngayon. So, ayun na. Nag-bounce na siya. So, medyo nasa, nakuntug na sa resistance. Eh, nag-fade na. So, tingnan natin, if kaya niya mag-higher con, so next couple of days dito, siguro pwede magka-potential momentum setup. Pero, if faded lang, sige, baka may potential bounce ulit na mas micro. But at this point, wala, medyo chill lang ako. Di ako masyado magmamadali pasukin to. Especially considering na nag-bounce na siya. PHA tapos na. JFC, hindi pa. So, Jollibee, And then, eh, since October, never closed below EMA50, but uh, last week, nag-close na pala. So, hanap ka na ngayon ng potential um, support levels. Same lang. So, the way I look for areas of potential bounce or potential support, check ko yung mga previous consolidations and bases. So, 170. And parang ito yung next level na ba? Ayun o. So, ah, maghanap ka rin ng levels na may multiple pang confluence. So, I'm sure if naglabas din ako, kuya, ginawa ka tong EMA 100. Si EMA 100 na pala siya. <laughs> Pero, gawin natin 50 ulit. Pero looking at it now, um, if magtutuloy lang yung decline, 170, titignan ako level na potentially bam, pwedeng um, bounce levels. So yun lang, 170. I-highlight ko lang yun. Reddit versus Insti. GME. So ito yung stock of the century. Hindi yung stock of the century. So ano yung story dito kay GME? Ito yung parang... <laughs> parang Reddit, whatever. Hindi ko na masyado binabasa yung stories eh. Parang... Binabasayan ko na lang siya chart. Pero grabe nga ito. Parang yung Insti, parang pinupush sa mga retail. Tapos yung Insti, pinapatigil, ganun. May, may controversy pa and everything. 2,000%. Parang even lang. 2,000%. So, grabe ito si GameStop. Ah, yun. Well, <laughs> parang ano yung chart ko dito, di ba? Ano eh? Very volatile, right? And grabbing level of volatility dito. And I believe there was a day na 
or a period na hindi mo siya mabenta ba o mabili ulit or something or matrade. So, grabe yung volatility dito. Isipin nyo. Sa isang araw, ha, from 480 nag-100 something. So, kung bumili ka sa tuktok tapos pumikit ka lang tapos binenta mo sa ilalim, wipe out ka 70%. Pero pag binili mo sa 100, binenta mo sa closing, one, almost 100% gain ka. So, ganyan yung level of volatility. Tapos, Tingnan niyo naman, 'di ba? Ano 'yung expectation mo kapag ganto 'yung candle? Yung expectation, wala na. Pero the next day, 'yung pre-open niya nasa 100%. So, medyo intense talaga 'to si GameStop and mahirap of course, well, of course mahirap siya 'yung hold. 'Di ba? Unless siguro average mo 40. But, yeah, grabe 'to. Um, kung ide-day, wala sing intraday pa ata sa US market sa sa investa. But kung i-intraday mo, I believe minsan nagdalag pa, um, hindi mo matrade ganyan, may problema nga. So ano lang, um, control what you can control, yan ang masabi mo. Marami kang hindi makocontrol, like yung controversies in the U- sa nangyayari sa US about this stuff. So just trade the setup, diba? trade the setup. I wish si MG na trade din to, may, may video siya about it. So just trade the setup and make sure um, you can control the factors you can control. So if the, if nag- If nagka-problema sa stock nito, sa broker mo sa US, parang hindi mo matrade or may times baka hindi kinakabahan ka, hindi mo mabenta kasi grabe yung volatility. E di, marami pang ibang stocks dyan, di ba? Mar- malaki yung opportunity dito pag ma-day trade mo to na maayos, but the level of volatility, hindi mo siya pwede iiwan. Parang papanoodin mo talaga buong gabi. Kasi grabe, tingnan mo tong day na to, saka nakita ng, unless APVI yung basihan mo, but, Grabe, 100% bounce halos from 120, diba? Grabe. So, comment ko lang dito is control what you can control, wag mo FOMO, and ano lang, um, stick to the setups that you're good with. SSP. SSP, ang ah, tagal na ng konso na ito. So, ito pa rin yung levels yun. Ito pa rin titingnan natin. For potential momentum, um, kailangan mabasag yung 180. No? So, recently, nakakailang test na yun. But the problem is, uh, nag-fade ka agad. So, yan yung confirmation level niya. Parang ano to eh. Malaking saucer with platform ba yun? Saucer with handle na uh, setup. So, kailangan dito yan. Nag-fade nga. Um, nag-try twice pero nag-fade. But yeah, um, wala ka mga kailangan gawin hanggang mag-break out. Eh. Unless, kunyari, gusto mo yung position trade yan. But, depende na sa'yo yun. But, kung confirmation lang, 180 ka lang mabasag. Hall Sim, sabi Charlie. Sige, so, ano lang tayo? Last five stocks. Kasi, kailangan ko matulog na maaga. May, maaga ako gigising bukas eh. Um, if you have any questions about anything, Uh, comment nyo lang din. Comment nyo lang din. Uh, I'd be happy to answer them. So maybe we can do five more stocks and a few and a few questions. Paul Sim. Yeah, the fake dog. So, hanggang dito lang inabot yung run up niya. So classic, diba? Sell sa previous resistance. Halos 30% move din. Takuha mo sa breakout point dito. At this point, Um, maghanap tayo ng bounce, diba? Gusto natin i-trade. And a level I would highlight, well, medyo malalim pa yung 5, no? Malalim pa yung 5, pero siguro pwede rin natin tignan itong, kung nasan tayo ngayon, yung 6, kasi site level siya, and previous resistance ng dating base. So pwede rin natin tignan itong level sa ito. Nag-hold naman for the past 3 trading sessions. If ever hindi siya mag-breakdown dyan, pwede sell on rally to 650, diba? 650 or too close to MA50 sa may 670. So, quick 12% bounce. Pwede na rin. Ay, AR pala. Sorry, boss. Dito na balik ang AR. Natigil tayo kay Gio. Same. Um, same with all of the other stocks. Diba? Hopefully, wala na FOMO. And, wow, oh, grabe ito. No? Breakout. Multiple ceilings and everything. So, yun na siya sabi ko, no, very volatile kapag nagka-crash yung mga stocks. So, maghanap ka na ulit ng bounce. So, pwede dito sa previous low ulit. 
or close to EMA 50. Pero ito, given na yung mga ibang stock, sobrang penny. Ito, grabe, micro penny stock nga ito. Eh. Parang, kailangan pag ganito, sobrang precise yung entry mo. Eh. Kasi kung one tick off ka, percentage-wise, malaki na yung pagkaka yung difference considering may comps, may comps pa. So, mahalaga dito, um, per, kung gusto mo talaga itinahin, precise yung entry mo, ready risk management, of course, ready na yung pag-cut loss. And tamang sizing, yun yung mahalaga. Okay, last three, Axelon. Axelon looks like it's retesting the breakdown point. So, di ba, kapag may breakout, tapos nag-miss out tayo, may potential retest before upside, gano'n lang din sa breakdown, di ba? So, nag-breakdown, may maliit na bounce, dyan po pasok yung bounce traders, and then potentially, kapag hindi siya nag-recover, pag hindi siya tumuloy, di ba? Pag hindi siya nag-recover, and mag-break, and pwede mag-fade, tapos baka mag-break below the previous low. Yun yung pinaka-delic sa sign na talaga. Pero di pa natin alam. Sa ngayon, nag-bounce na, so... Unless nag-recover and nagpakita ng signs of strength, nag-consolidate, hindi ko punchin lang ako dito. Pwede kasi mag-fade ka agad. O kung nalagyan mo ng downtrend line, pwede rin. Hindi ko kasi style, ano eh, bumili porket nag-above the moving average ulit eh. May, may mabay ganun eh, but uh, ako mas titripan kung uh, may proper con, so above the moving average, may sustainability above the moving average. Mrs. G. Last two, sabi ni Orlando. Ano ba? Orlando? Orlando. Mrs. G. Retail name, sakto lang din. Not sure how strong the retail side is. Hindi ko masyado nakikita yung setup eh. May volume spike the other day. Pero thinly traded to M value traded last time. Pero kung iti-chart mo yung, pre, yung recent, di ba na nangyayari? I mean... This level should hold Yung sa may 140 Kaya parang may maliit ka na range dito Pwede mo paglaruan yung range Quick trades, diba? Quick swings, 15% Parang yun pa lang yung nakikita ko Kay Mrs. G Maging interesting siya Pag nakapag hover above 160 And mabasag yung 170 yun Baka may something But sa ngayon Parang chill swing trade lang siya Okay, last stock, LIHC, dahil dalawa yung nag-request at kanina pa ito tinatype. Eh, ah, okay. Interesting, interesting. Ah, ceiling pala to Okay. Okay, so pag first day na ceiling, the, ano ba yung una natin gusto gawin? Siyempre, gusto na natin i-highlight. Nasaan ba yung, kung nag-double ceiling, saan ba siya mapapadpad? So, sa may DOS. So, highlight natin yung DOS. Diyan banda. Check naman natin ngayon. Sa, mo, sa, mo, sa bigger time frame, nasa ni susunod na resistance? Highlight natin. Bakit? Kasi potentially, baka dyan na tumigil yung akit eh. Baka di, na, baka di siya mag-double ceiling ganyan. So dapat aware tayo sa mga levels na yan, di ba? So if nag-gap up, kunyari 10%, pag kumabot ng dyan sa level na yan, dapat keen ka eh. Dapat alam mo, okay, Dadagdag ba ako dito kasi mag-break out above that level or dapat magbabawas ako? May continuation pattern ba, etc. Yan yung mga things na need to take into consideration mo. But usually kapag ceiling and eh, nakuha ko na sa unang, sa unang day, tapos nag-gap up, usually ganyan, magbabawas ako na konti. Lalo na kung malaki na yung size ko. So, kasi nga, ayoko mahuli kapag naglabasan na. So, magbabawas ako on the way up. So, di ko naman kailangan makuha yung pinatuktok. So, yun lang. So, highlight mo lang yung mga resistances dati. And proper planning lang. Dapat mental, yung mahalaga sa ceiling kasi, besides the precision and the skill needed, pang dapat mentally prepared ka sa lahat ng situation. Paano kapag nag-up up lang na 5%, tapos nag-fade ka agad, bumalik sa opening price ka, ano gagawin ko? Paano pa nag-up up na 30%? Datagdag, datagdag ba ako o hindi? Kasi minsan nagiging emotional eh. Uy, nag-up 40%, 10% na lang, double ceiling, tas bukas baka triple ceiling, all-in na ako, di ba? May mga moments na gano'n eh, na gusto mo na lang, nasa isip mo na lang yung pera and yung setup o yung strategia mo. So, kailangan at that point, at this point pa lang, kung meron ka o wala, pero tinitignan mo, dapat mentally prepared ka na eh. Okay, kung wala ako na ito, gusto ko pumasok. Ano ba gusto ko makita bukas? Gusto ko makita ng 
continuation pattern. Gusto ko makita na opening pa lang up na 20% as kasi yun yung mas mataas yung chance na mag-ceiling ulit. Tapos, continuation pattern, mag-aantay na lang ako ganun. Pero kapag nag-50% ka agad, di ko nakuha, di ako mapofomo. Dapat mentally prepared tayo. So kung meron ka, dapat alam mo yung level, saan ka mabibenta, saan ka magdadagdag, ano gagawin mo, pag ganito, ganyan. So as much as yung nitty-gritty shit is important sa, sa scenic place, yung psychology and yung mental preparation, for me, mas mahalaga. Para ready ka gawin. Para di ka ma-freeze. Kasi syempre, pag scenic, volatile, eh, lahat nakatingin eh. And kung tumitingin ka pa sa social media, maraming hype, maraming kung ano-ano pinag So, kailangan ready ka lang to follow parang the beat of your own drum site. Right? So, your own plan. So, mahalaga mag-plan dyan. So, yeah. Um, eto, so, yeah, maybe I can answer two questions. Comment ko about GME. Nag-comment na ako kanina, sir. Sabi ko lang, parang, um, hindi kasi ako, hindi ko na masyado binabasa yung mga stories eh, yung Reddit, tapos yung mga Instis, napatigil yung retail, blah, blah, blah. For me kasi, hindi, wala na sa kamay ko yun eh. Parang kung gusto, parang control na lang kung ano yung, yung factors sa kaya i-control para um, objective ka sa pagtitrade mo ng GME. Kasi very volatile, di ba? Pre-open up 100%, tapos yung, yung two trading days ago, grabe yung decline. Tapos 100% bounce. Grabe si GME. Sobrang grabe. Mga uh, once in a lifetime trades yun. Pero may ibang platforms. Parang pinapatigil yung trading of GME. Something like that. If I read it correctly. So ano lang. Dapat ready ka. Diba? Alamin mo kung platform mo. Biglang baka mag-lag sa pag-trade ng GME. Dahil sa volatility. And siguro huwag mag all in sa GME. Kasi yun nga sobrang volatile. Isang mali lang pwede ka ma-wipe out kapag oversize ka sa GME. So tamang sizing lang. Dapat may stops ka. And control lang yung factors sa kaya natin i-control. Uh, so yun guys, shout out nga pala dito kay Myron Ordiliano. Love you too, boss idol. So yan, tropa ko yan, nung college guys si Myron. So yun, thanks guys, boss Raymond Garcia. Love you too, boss. So yun lang guys, um, masahit na na muna ako, matagal na ako din nag chart session. No? Um, una muna, before I end, uh, gusto ko pasalamat sa lahat na sumubaybay sa atin tonight. Hopefully, even if Hopefully, nadaanan ko karamihan ng mga interesting na stocks, no? Um, and na, nakapagtulong ako sa planning natin. And baka may mga sa mga pinagsasabi ko, baka may, hopefully may napulot kayo. Right? And may nalutunan kayo. Nakaprovide ako ng value sa inyo. So, uh, medyo naputol yung charting session natin dahil nagkaka-events kami recently. And of course, yung holidays. But starting now and moving forward, um, mas maging active tayo, of course, sa uh, charting sessions natin. Para sa mga ka-invest natin dyan. So, yun lang, guys. Uh, maraming salamat uh, from the bottom of my heart for being with me tonight. Parang minsan iniisip ko, putya na, dalawang taon na ako nagagali ito. Hindi pa ba nauumay yung mga tao sa, sa pagmumukha ko, sa mga piyok ko, gano'n. Kasi ako nauumay na ako sa pagmumukha ko. So, so thank you, thank you for being here. I appreciate yung, mga pres- yung presence niyo. Uh, yun. Sabi ni Juan, is this weekly? Yes. Uh, weekly to. Since... Two years ago, we, we've been trying, last year, yun, no, itong pandemic, sa, sa bahay lang talaga, weekly. But ever since, kahit nung si JC pag gumagawa na ito dati, at least minimum twice a week, di ba? Pero busy na tao na yan si JC, so yun lang. So guys, uh, maraming salamat, let's enjoy the final um, hours of our weekend. Uh, pahinga na tayo. Uh, good luck to everyone, whether you're trading PSE or global markets, good luck, good luck. And stay safe, God bless, and maraming salamat. And final plug, uh, hopefully makita ko kayo sa um, Investagram's Trading Cup uh, Defense. Yung browser can access your screen. Uh, final plug before we end, hopefully makita ko kayo sa upcoming event namin. Yung Trading Cup Defense where we learn from the top traders of the Trading Cup uh, Bounce Back Challenge. So um, this is going to be on Feb 13. Uh, 1499 yung ticket is gonna be a live event via Zoom so hindi siya pre-recorded live tayo sa Zoom with the 10 winners and yun kung tapos if trading ka participant ka na may discount ka just use the the promo code Defense 500 sa checkout para makuha mo yung 500 pesos discount mo and then if investor prime elite ka na um, libre lang libre ka lang sa event na to kasi lab lab ka namin salamat sa support ha, sa mga investor prime elite subscribers namin dyan so yun lang guys 
Um, kita kiss tayo dyan, Feb 13, Saturday. Hopefully, makita ko kayo. Again, maraming salamat and good night. So, yun. Bye-bye, bye-bye. Salamat, salamat. Thanks you guys. Good luck sa mga bounce traders dyan. Good luck, good luck sa mga bounce traders. So, bye-bye, bye-bye. And good night stream. Bye-bye.